پہلا فکر آرز کرنے لگا ہوں اپنی مخدومہ کی شان میں شہزادی اور کونین کی شان میں ایسے اطراف کے ساتھ کہ بشر کی طاقت نہیں کہ شان زہرہ بیان کرے بطول کی شان بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا مصطفیٰ کی زبان ہونا چاہیے حیران ہو کے لیے تھک کے نہیں اس کو تھوڑا اوچھا کرنا جا جا حضرات تشریف فرمائے میں اپنی مخدومہ مالکن سیدہ طیبہ طاہرہ رازیہ مرزیہ فاطمہ محدثہ ملیکہ کونین کی مرشد زادی علی کی ہمسر حسنین کی ماں پہلا فکرہ اپنی شہزادی کی شان میں کہتا ہوں اندازہ لگاؤں گا کتنی دیر سننا چاہتے ہو کتنا جاگ رہا ہے کس کس کا مقدر آنکھیں کھلی ہونا بڑی بات نہیں مقدر کا جاگنا بڑی بات ہے مقدر اسی کا جاگتا ہے جو رات میں شہزادی اور کونین کے دربار میں حاضر ہو کے بی بی کا فضائل سنیں فکرہ پہلا پڑھ رہا ہوں آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں پوری کائنات میں جش بی بی کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر بھیک مانگنے آئے ہوں شہزا ہرا کے دیں سلامت دونوں پر اتھونیاں دی رہا ہوں پوری کائنات میں سلامت و آباد و شاہد اللہ ان ہاتھوں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے حیدری صرف وہی بندے جو بیدی نے فکرہ سمجھ میں نہیں آیا اور ہمارے ہاں صرف سننا کافی نہیں سمجھنا ضروری ہے ہم مردے کا بھی کرنا ہی لاکھے کہہ دے سن اور سمجھ سلامت رہو آباد شاد رہو سن اور سمجھ جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر دونوں جہان کے فقیر یہاں والے بھی وہاں والے بھی قرآن مجید ہے اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی شان بیان کر رہا ہے جناب زکریہ تین دن مزدوری ڈھونٹ رہے کوئی مزدوری نہیں ملی تیسرے دن جناب زکریہ خالی ہاتھ واپس آئے باہر سے تالہ کھولا دروازے کو کھولا دیکھا مریم کے سامنے محرام میں کھانا پڑا ہوا ہے حیرانوں کے جناب زکریہ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے مریم نے بڑے ناز سے کہا اس نے بھیجوایا ہے مجھے دونوں بطولوں کا فرق سمجھ میں آ گیا مریم عرش سے کھانے منگوا کر بطول ہے فاطمہ عرش میں کھانے بھیجوا کر بطول ہے یا میری توقع تم سے زیادہ ہے یا بندے اوشران سے سن نہیں رہے جیس عقیدت سے میں بی بی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں مریم ادھر سے کھانے منوا کر بطول ہے فاطمہ ادھر سے کھانے بھیجوا کر بطول ہے فکرہ پڑھنا ہوں ذمہ دار بھی میں ہوں عقیدہ بھی میرا ہے جیس کا عقیدہ ہو میرے ساتھ بولے جیس کا عقیدہ نہ ہو وہ یہاں بھی چوب رہے وہاں بھی چوب رہے مریم عرش والوں کے ٹکڑوں پر پل دی ہے فاطمہ عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں کو پال مولا زندگی کرو حضرت زہرہ راضی ہو آل محمد تمہیں سلامت ہو سیدہ کونین تمہیں آباد ہو بی بی بسر بس بی قرآن مجید سے بطول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں بطول کا ترجمہ اللہ کے قرآن سے موشو بطول کہتے کسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکر اسم ربک سورہ مزمل اپنے رب کے اسم کا ذکر کرتا رہے آئے آئے غازی عباس تمہیں آج رہا داخل تھوڑے بندے سمجھیں اپنے رب کے اسم کا کیا کہنے پر رب کا نہیں اپنے رب کے اسم کا 
जिन्हें पता हो कि रब का इश्क कौन है खाजा मोइन उद्दीन चिश्ती अजमेरी से मुरीदों ने आके पूछा कि अली को नजी अल्लाह कहना चाहिए कि अलैहिस्सलाम मोइन उद्दीन ने फरमाया ये मौलवियों से पूछो हम तो चल्ला जलाल कहते मसले मौलवियों से पूछो जय मसले क्या हो बच्चा अली हक अली 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 हाय दारी और सगा ये मसले मौलवियों से पूछो ये मौलियों से पूछो कि रजी अल्लाह कहना चाहिए कि अलह सलाम हम तो अली को जल्ला जलाल कहते जिसे गुस्सा लगे मोहिन उद्दीन पे करना मैंने सिर्फ बताया है उन्होंने फरमाया है मैं हिंदुस्तान गया मिंबर पे जाने लगा एक सिख आ गया और उसका मैंने रुपाई पढ़नी मैं परेशान हो गया सिख क्या रुपाई पड़े उसने मेरे कंधे पे हाथ रखे कहा मौली जी घबराए नहीं मैंने अपने गुरु की तारीफ नहीं करनी मैंने अपने गुरु के गुरु की तारीफ करनी क्योंकि गुरु नानक ने भी कहा है जगत गुरु हुसैन है सर नहीं लाना अगले बंदों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है सर नहीं लाना जिस बंदे उसने शेर पढ़े बानू मलक जी हर शेर के आखिर में वो कहता था कोई हो नहीं था दास अब मेरा हक है जो बंदा चुप करके बैठा चाहे पीछे बैठा हो चाहे आगे चाहे मिंबर पे बैठा हो चाहे दीवार के साथ लगाओ अगर बंदा चुप हो गया मैं उससे पूछूंगा कोई हो नहीं था दास तुम तो मुसलमान हो शिया सुन्नी मुसलमान हो गैर मुस्लिम था कलमा भी नहीं पड़ता था मिंबर पे आके कहते जन्नत जहरा दाज जागना आखिरी बंदे तक जागनो जन्नत जहरा दाज नकली सही ज्यादा जन्नत जहरा दाज जेदा जग उदे राज ओते अली महाराज ये समझ आए वो बोलेगा जिसका नसीब होगा वो बोलेगा रात के इस वक्त बोलेगा वही जिसकी आवाज अल्लाह और अली को अच्छी महसूस होती हो जिसका बोलना अली को अच्छा नहीं लगता वो फजाइल अली में कैसे बोले जन्नत जहरा दाज जेदा जग उदे राज ओते अली महाराज कोई हो रही दादाश कोई हो रही था कोई हो रही था कोई हो रही था तेरा पढ़ने कुरान बेसमिल्ला पिछाण अली बेद निशान बिस्मिल्ला पिछान अली बेद निशान कोई हो रही था दस कोई हो रही था दस जो अली के फजाइल में जान बूझ के चुप करे अल्लाह करे गुंगे होके मरे शेख मिंबर पे आके कहते हो गए लकब अमीर दिती रब शमशीर गद्दी वाले आदा पीर कोई हो रही हो गए लकब अमीर हाथ खोल के बाबा होवे लखब अमीर होवे लखब अमीर होवे लखब अमीर होवे लखब अमीर बाबा जवान साजी होवे लखब अमीर दिती रब शमशीर गद्दी वाले आदा पीर गद्दी वाले आदा पीर गद्दी वाले आदा पीर कोई हो रही तो दस आवाज दे के कहते गल सुन बड़ी गहरी गल सुन बड़ी गहरी बड़ी गहरी लगी रब की कचहरी 
गल सुन बड़ी गहरी लगी रब की कचहरी उठे बोलिया नुशहरी कोई हो रही दादा अपने रब के इश्म का जिक्र कर हर एक से कट कर उसी से जोड़ जाओ बाटाला से निकला है बतूल बतूल वो होती है जो मखलूक से जुड़े कभी नहीं और खालिक से कटे कभी नहीं तस्री करता हूं कायनात की कोई मसूर चाहे कि अल्लाह से जुड़ी रहे शरीयत फितरत ऐसा नहीं करने देती कुछ दिनों में अल्लाह कहते खबरदार मेरे कुरान को हाथ न लगा जिन्हें मसला समझ आए वो बोले मेरे साथ कभी मुसल्ले से खुदा उठा देता है कभी तलावत से हटा देता है शिया सुन्नी मुसलमानों मुझे गाजी के अलम की कसम पूरी जिंदगी जिस बीबी को कुरान तलावत से न रोक सके मुसल्ला इबादत से न रोक सके बीबी को बतूल कहते मरियम को अल्लाह ने बतूल बनाया इसलिए उसकी शादी नहीं कराई गाजी बसल अगर मरियम की शादी हो जाती तो वह मखलूक से जुड़ जाती मखलूक से न जुड़े बतूल रहे इसलिए शादी नहीं कराई अब घर जाके सोचना कि अली कौन है जहरा का शोहर भी बन गया हम सरे जहरा है फिर भी फातिमा बतूर है पहला बेटा आया पंद्रह रमजान को शोहर की नमाज के बाद उस बीबी को बतूर कहते हैं कि हसन दुनिया में आ गया न मुसल्ला छूटा न रोजा टूटा सलामत रो मुसल्ला छूटो न रोजा टूटो जनाब मरियम की अल्लाह ने शादी नहीं करवाई हमें कहता है बेटियों की शादी में जल्दी करो अपने घर में एक पली उसी को कुआरा छोड़ दिया मैंने कहा बाबूद मरियम की शादी क्यों नहीं कराता जवाब आया अली की वजह से अली की वजह से क्यों का मरियम को बना बैठा हूं बतूल शादी करूं भी तो किसी नबी से करूंगा और अगर उस नबी ने क्यामत वाले दिन कह दिया कि एक फदीलत में मैं अली जैसा हूं कुरान की कसम जिन्हें फिक्र समझ आया है मैं उन्हें मिंबर से सलाम पेश करता हूं कह सकता था कि जी मेरी सोजा भी बतूल है अली की सोजा भी बतूल है अल्लाह ने फरमा मरियम कुमारी छोड़ दूंगा अली की हम सरी बर्दाश्त अजमत जहरा को समझ जिसके दरवाजे पर दोनों जहान के फकीर खैरात मांगने उसे बतूल कहते अगला फिक्र कहता हूं हर बंदे को समझ नहीं भी आए तो कसूर किसी का नहीं लेकिन फिक्र इतना बड़ा है समझ आगे वो अपनी मार्फत को खुद भी दाद दे तो हक है पूरी कायनात में जिस बीबी के दरवाजे पर मुकद्दर अपना फैसला सुनने आए उसे सहारा कहते जिस दरवाजे पे मुकद्दर बाजार शरी अपना फैसला सुनने आए अब आज एक जगह आप कुछ नहीं होते उसे बतूल कहते जिसके दरवाजे पे मुस्तफा को रुकना पड़े और जबराइल को झुकना पड़े आलमीन की रहमत है मेरा मुस्तफा 
लेकिन मुस्तफा को भी शकून चाहिए हो तो जहरा की चादर में आता इन्नी अजदो फी बदन जोफा मैं अपने बदन में जोफ महसूस कर रहा हूं अपने घरों से हदीस के किसा को गायब न होने देना हदीस के किसा जिस घर से चली गई उससे बरकत चली गई बाज मुकसरीन अपनी जहालत की वजह से हदीस के किसा की खोल के मुखालफत तो नहीं करते लेकिन उसकी जगह पर दुआ कुमैल पर जोर देते मुझे दुआ कुमैल पर एतराज नहीं लेकिन एक बात याद रखना के दुआ कुमैल अली के हालात नहीं बाजी बस दुआ कुमैल कुमैल के लिए अली की तालीमत है मैं लफ से बदल देता हूं ताकि रात के वक्त मुश्किल गुफ्तगु न करूं ये उससे बात करें तो दुआ कुमैल बनती है वो इनसे बात करें तो हदीस है कि साहब बनती पैगंबर के बदन में जोफ था इन्नी अजदों की बदन ही जोफ हो मैं अपने बदन में जोफ महसूस कर रहा हूं ये जोफ और रिसालत का आपस में ताल्लुक क्या है ये पैगंबर को जोफ कहां से हो गया जोफ ये था कि तीन चीजें चाहिए थी अपना निशान अनफोषण नबी के नौ घरों में ये तीनों चीजें नहीं थी अली के एक घर से ये तीनों चीजें मिल गई पैगंबर वो घर दिखाने आया जहां से बेटे मिलते पैगंबर उस घर में चल के आया जहां से बेटे मिलते सईफ रिसालत शफा खान सहरा में आई हकीम आल मोहम्मद ने चादर उठाकर नुस्खे भेजना शुरू कर दिए पहले पहले हसन बाद में हुसैन हुसैन बाहर खड़े होकर पूछ रहे थे चादर के बाहर खड़े होकर नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं दारेन कुर्बान हुसैन तेरे मिजाज पर ये चुप भी कर जाए तो इनके बच्चों को भी पता है कि मिजाज हुसैन क्या है हुसैन अल्लाह की नमाज पढ़ते रसूल से इजाजत नहीं लेता पोस्ट में बैठ जाता है जो अल्लाह की नमाज में बगैर पूछे पोस्ट में बैठ जाए वो चादर तहिर के बाहर पूछता है इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं पता चला रसूल की मस्जिद और है बतूल की चादर और इमाम इमाम का मतलब है रास्ता दिखाने वाला अल्लाह के दो अलिफ और मोहम्मद के दो मीम कट्ठे हो तो एक लफ्ज इमाम बनता है अल्लाह के दो अलफ क्या कह रहे हैं अल्लाह के दो अलिफ अलिफ में इशारा राज है ये जितने हरूफ है ये अलिफ की शक्लें हैं मुश्किल वक्त है मुश्किल बात ये अलिफ है इसे ऐसे कर दो तो दाल बन जाता है अलिफ को ऐसे कर दो तो बे बन जाता है अलिफ ना होता तो कोई हर्फ ना होता और नुकता ना होता तो अलिफ ना होता कलम कागज से टकराए तो नुकता बनता है नुकता फैल जाए तो अलिफ बनता है चौदह मासूमी ने चौदह के नाम सात है हस्ती है चौदह नाम सात मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन मूसा जाफर आठवा नाम कोई बताए मैं मेम्बर छोड़ दूंगा चौथे इमाम का नाम अली है ये नाम पहले आ चुका है पांचवे का नाम मोहम्मद है ये नाम पहले आ चुका है छठा नाम जाफर सातवा नाम मूसा आठवे का नाम अली नामे का नाम मोहम्मद दसवें का नाम अली ग्यारहवे का नाम हसन बारहवें का नाम वही जो पहले का हस्ती है चौदह नाम सात जात एक 
लखनऊ के शायर का शेर पढ़ा हूँ दो सौ साल पुराना शेर लेकिन देखना फैसलाबाद है आधी रात नहीं फजर करीब है हम कहते चौदह 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 शायर कहते अजब नहीं के नजर बंदी है मुशविर ने अजब नहीं के नजर बंदी है मुशविर ने पलट पलट के दिखाई हो एक ही तस्वीर तू चौदह समझता रहा वो एक थे और चौदह के कोल नाम है सात सात के अदद में इसीलिए अल्लाह ने कायनात छुपाई है जमीनों की तादाद सात आसमानों की तादाद सात समंदरों की तादाद सात रोशनी के रंगों की तादाद सात तांबे के गिर चक्कर की तादाद सात सफा मरबा के दरमियान दौड़ने की तादाद सात अल्लाह के सजदे में आजाद और टेके जाते और की तादाद सात वक्त नहीं है तशरी का फिक्र सुनना इन चौदह के कुल नाम सात हैं और इन सातों नामों में अल्लाह वाला अलिफ सिर्फ फातिमा के नाम में मोहम्मद के इसमें गिरामी में अलिफ नहीं मीम है मीम दाल अली में अलिफ नहीं एन लाम जे हसन में अलिफ नहीं हे सीन नून हुसैन में अलिफ नहीं हे सीन ये नून जाफर में अलिफ नहीं जी मैन फेरे ये एक राज है जिंदगी रही तो कभी फिर हाजिर हुआ तो आर्ज करूंगा या मुख्तसर करके आखिर का फिक्र कहता हूं इमामत अली की विरासत नहीं गाजी अब्बास सलामत है इमामत अली की विरासत नहीं इमामत फातिमा की विरासत है इमामत अली की विरासत होती तो अली के सारे बेटे इमाम होते अली के सारे बेटे इमाम नहीं बतूल के सारे बेटे इमाम इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को इमाम कहते हैं किबला रास्ता दिखाने वाले को हसन घर में आए नाना की खुशबू सूंघ सकता हूँ सूंघ रहा हो सैयद आने फरमाया चादर के नीचे हुसैन ने कहा नाना की खुशबू आ रही है फातिमा ने बताया चादर के नीचे अली ने कहा अपने आम की खुशबू आ रही है फातिमा ने बताया चादर के नीचे जो कायनात को रास्ता दिखाए वो इमाम होते जो तीन इमामों को रिसालत का रास्ता दिखाए जिंदगी रही तो दो शबान को हाजिर खिदमत होगा इमाम हुसैन सलात सलाम का जश्न अर्ज करूंगा और इसी तरह अट्ठाईस रजब को चंदी अतला में भी हाजिर होगा हुसैन का जिक्र हो रहा है होता रहेगा जामिन कायनात नहीं जामिन जहरा है सत्ताईस मई को इन शाह नूर जाफ साहब किबिल के पास हाजिर खिदमत होगा आज मोहम्मद आपको हमेशा सलामत रखे चार घंटे खड़ी रही थोड़ी देर जिस मकसद के लिए मजलिस हुई अल्लाह मरहूम बानिय मजलिस के दर्जात बलंद कर उसके भाइयों को आजरता करे मिर्जा साहब को जबार शाजी को जाफर शाजी को तनवीर शाजी को इमाम हुसैन ऐसादारी का बेहतरीन आजरता करे थकना नहीं जनाजे में चुप वो होता है जो कुछ ना लगता हो पूरी दुनिया में जाके देखो रात के इस वक्त तक वही जनाजे में बैठते हैं जिनका ताल्लुक ज्यादा हो और मट्टी में बैठ के सहारा को रोने वाली मेरी माओ बहनों तुमने बीबी जैनब का उसकी यतीमी में साथ दिया दो चार जुमले तबरों का नाच करना था सवाल जहरा कुजा तलखी जवाब कुजो यूसुफ बे कदरों ने बेचा था छोटे सिक्कों के ही बस बिक गए क्योंकि यूसुफ को बेचने वालों को उसकी कदर नहीं थी दुआ करो कोई कदर वाला किसी बेकदरे के सामने ना जाए 
جیسے سوال کرنے زہر آ گئی تھی کاش ممبر پہ محمد مصطفیٰ ہو پھر پتا چلتا خالی واپس آتی ہے یا دارین لے کر آتی ہے عجر و قومل اللہ کائنات کے مظلوموں میں سب سے مظلوم ہے بیٹی محمد مصطفیٰ کی کوئی غریب سے غریب بھی بیٹھا ہو اس کی بیٹی کو بھی اس کا حق ملے گا کیا جرم تھا محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو جو کبھی کھڑی نہیں ہوئی جس کے لیے رسول اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا وہ دربار میں کھڑی رہے وہ کچہری میں کھڑی رہے دو رستے جاتے تھے کچہری میں ایک سیدھا اس کے گھر سے اوشہ نہیں گئی مرکزی بازار سے گھوم کے ساری دنیا کے سامنے زہرہ سوال کرنے آئی کسی پہ تانز نہیں کسی پر اعتراض نہیں مظلوم ابری کہانی تو سنا سکتے ہیں ستر کنیز زہرہ کے ساتھ بطول جیسے برکے پہن کے گئی تاکہ پتہ نہ چلے محمد کی بیٹی کہاں سے بول رہی دربار میں کیا ہوا تمہارے بچوں کو بھی معلوم ہے چار گھنٹے میں فاطمہ کے سارے بال سفید ہو گئے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں منت کرتا ہوں پوری قوم کی حالات کیسے بھی ہوں زہرہ کا ساتھ نہ جھوڑوں کبھی عقیدے میں محمد کی بیٹی کو اکیلا نہ جھوڑوں میری نسلوں کو بھی فخر ہے میں نے اس بی بی کی سچائی کی خاطر ہتھ کڑیاں پہنی ہے عباس کی جلالت کی قسم جرم شرف اتنا ہے ممبر میں بتایا ہے باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھا کے اٹھارہ سال کی عمر میں بال سفید کرا کے جھکی کمر کے ساتھ واپس آگئی محمد کی بیٹی میں اتنا بنوں گا جتنا دنیا کو برداشت ہوتا ہوں اللہ اس کے بیٹے کے ظہور میں تاجیل کرے امام زمانہ آئیں گے پھر زہرہ کی شہادت کا پتہ چلے گا جب بارمہ بیٹھیں گے نا حکومت میں جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ آمین کہے یا اللہ اس کے بیٹے کو جلدی اجازت ظہور عطا کر زبان شادی تمہاری دادی دربار میں کھڑی ہوگی رو کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی روٹ آئی گئی مہدی مہربانی کر میرے مقدمے کا فیصلہ کر اس وقت کامپتے ہوئے ہاتھوں سے زہرہ ایک گتھڑی امام زمانوں کو دے گی جو رات کے وقت مٹی میں بیٹھ کر رونے آیا ہے امام زمانہ گتھڑی کھولیں گے سامنے بطول کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں امام زمانہ تاج اتار کے پھینک دیں گے فاطمہ رو کے کہے گی مہدی ان لکڑیوں کو سوگ ان میں سے میرے موشن کے خون کی خوشبو اور اور میری خیرت مند قوم علی و علی اللہ کے لیے جینے مرنے والوں علی کی ولایت سے عشق کرنے والوں کھجوریں مانگنے گئی تھی اس مجمع میں سے وہ بندے ہاتھ کھڑا کریں جو شیعہ ہوئے ہیں شروع سے نہیں تھے بعد میں ان ساروں کو قسم دے کے پوچھو تمہیں کس بات نے شیعہ کیا یہ اتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے آخر تک یہ سارے کہیں گے رسول کی بیٹی کا حق کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی علی و علی اللہ پڑھوانے کے لیے اگلا فکرہ پڑھتا ہوں رات کا وقت ہے 
मेरी मजबूरी है मैं सारी शहादत पार नहीं सकता लेकिन मैं पर्दे में बैठी बीवियों को जैनब और कुलशूम को उनकी माँ की शहादत का पुरुषा देते हुए एक फिक्रा कहना चाहता हूँ लेकिन पूरा मजमा मेरा साथ देगा तो फिर फिक्रा कहूंगा ये जो मजमा रसूल की बेटी को मारता रहा ये जहरा से लड़ने आया था नहीं ये अली से भयद मांगने आया था अली इतनी कीमती राज है अल्लाह का फातिमा मुहाफिज बन के खड़ी हो गई जो बंदा देख सकता है सार उठा के मेरी तरफ देख के मिन्नत करता हूँ कोई बंदा मुंह पे कपड़ा रख के ना रोए जहरा को रोने से शक्ल खराब नहीं होती कयामत वाले दिन उस चेहरे से नूर निकलेगा जो रसूल की बेटी के लिए हाय करेगा लश्कर कट्ठा होके लश्कर कट्ठा होके लश्कर कट्ठा होके दरवाजे को अंदर धक्का देता था अकेली जहरा दरवाजा बंद कर दी थी आवाज आई फातिमा आगे से हट जाओ हौसला तुम्हारा मातम कबूल करे ओ हाय कर के रोने वाले शिया सुनी मुसलमान रात के इस वक्त रसूल की बेटी के लिए मातम करने वालों दुनिया वाले धक्का देते थे जहरा दरवाजा बंद करती थी जितनी आवाज खोल सके भाई इसकी आवाज खोल लो जहरा दरवाजा बंद करती थी किसी की आवाज आई फातिमा आगे से हट जाओ वरना हम दरवाजे को आग लगा देंगे एक बंदे ने लकड़ियां रखी एक बंदे ने आग लगाई तेरा पत्थर का दिल तो नहीं सिर्फ लकड़ी का दरवाजा न था सिर्फ लकड़ी का दरवाजा न था उसमें लोहे की मेख थी वो आग में सुर्ख हो गई जालम ने दरवाजे को टांग मारी चलता हुआ दरवाजा भी भी बिगड़ा गुनफज हराम साधे ने ताजियाना उठा के रसूल की बेटी को न्याज और शहर मुझे पढ़ने दो न्याज और शहर मुझे दो फिक्र पढ़ने दो अभी भी सारा तेरी जवानी सलामत रखे और रात के इस वक्त हसनैर की माँ के लिए रोने वाला हूँ अच्छा आखिरी फिक्र पढ़ता हूँ जहा जहा तक देख सकते हो देखना दरवाजे के नीचे सहरा दरवाजे के ऊपर मुसलमान गुजरना शुरू हुए रसूल की बेटी दरवाजे के नीचे कामना शुरू आवाज शाली मेरी पसलियां टूट गई सरों पे हाथ रखो सरों पे सरों पे हाथ रखो बारवे इमाम को पुकारो अली छप छप के दफन करता रहा अली रात को दफन करता रहा वो ऐलान करने लगा जो हर गरीब का होता है मोहम्मद की बेटी का नहीं हुआ जाली तू मदीने में नहीं कर सका मैं फैसला बाद में ऐलान कर रहा हूँ हजरा एक जरूरी ऐलान सुने मोहम्मद की जख्मी बेटी का जनाजा रसूल की जख्मी बेटी का जनाब बिल्कुल तैयार है जो मुसलमान रसूल की बेटी समझ कर